你真的跟嘉玲说分手了？是我提的。杰瑞呢，在北京有一个项目，我想让嘉玲跟我一块去北京。那不是挺好的吗？前阵子深圳没去成，他还耿耿于怀呢。可是他又不想去了，他让我在这两人之间做出一个抉择。你也知道的，这次机会对于我来说是多么的重要。肯定是他最近又不顺心，闹大小姐脾气呢。反正情况我都知道了，我只是想再多问一句：你真的对嘉玲一点感觉都没有了吗？我真的是努力过了，可是嘉玲的这份爱真的太沉重了，我我有时候被她压得真的喘不过气来。你不用说了。我知道这一切都是嘉玲的错，是她爱的太自私了。我也有很大的问题，是我给予不了她想要的东西，所以呢，我们俩现在分开以后，反而会觉得更加轻松一些。我只是担心嘉玲不这么想，要不然你到家里再去看看嘉玲吧，她关在房门里不出来啊。我去了只能起反作用，长痛不如短痛吧。理解。对不起，小强，没事。女儿啊，你妈已经走了，出来吃点东西吧。嘉玲，我来看你了。这是怎么回事啊？说分，就真分了？六姐，我好难过。我觉得这一次分手是一次有预谋的分手。预谋？你是说许诺吗？他看上去不像一个能耍心眼的人啊。他以前是，可自从去了杰瑞那边以后，他就变了。再加上那个杨欣然，一直在他身边晃荡。哼，那个杨欣然。长得就一副狐狸精样，还是个特能装纯的狐狸。他们娘家没有一个好东西。什么意思啊？哦，对了，我忘了给你讲，你知道高明伟的老婆是谁吗？就是杨欣然的大姐。那天在婚礼上碰到，还真没把我吓死。哎，你说我们姐妹俩怎么就和他们家纠缠不清呢？你的意思是，高明伟是杨欣然的姐夫？前任姐夫。走，我们现在就去找高明伟、哎。你先别急，他现在还在工作呢。那就让他请假，我现在就要知道杨欣然的事情。好，好，好，一会儿帮你去问他，好不好？那我现在去换衣服，我们就出发。会开车啊？大路拐小路都不减速的。哎，明明你过马路也没看路，你说什么呢？开个破车了不起啊？赶紧下来。是。哎，你这个人说什么呢？什么说什么呀？我都花瓶都碎了。怎么是你？我认识你吗？别套近乎啊！我跟你说。该赔多少钱赔多少钱。那个杨欣然你认识吧？我是他朋友，我见过你跟他在一起的。怎么回事啊？但我跟你说，就算你是杨欣然朋友，是吧？你该赔多少钱也得赔啊！我这可是古董花瓶。当然，不过我正好有事情想要问你，如果你如实回答，别说这一个破瓶子了，一百个我都赔给你。
说，那个杨欣然之前是不是租过你的房子？是他一个人租的吗？什么租我的房子呀？那是我们俩一起住的。我们俩呢，本来是要结婚的，主要是因为他怀了我的孩子。不过呢，我又不愿意，所以婚礼的时候啊，我就跑了。后来具体发生了什么事儿，我就不太清楚了。可是最近又碰上了，就这么简单。把你刚说的再说一遍。再说一遍，那就再给一遍钱。没有问题。吵醒你了。这大宝贝醒了，也不知道肚子里的小宝贝醒没醒。现在哪是小宝贝啊，最多就是小豆芽吧。哎，要不然以后我们都叫他小豆芽吧。小豆芽，嗯，可以啊。丁小姐好，张小姐回来了。我哥呢？老师也在花园。所以我决定啊，我们以后的孩子啊，一定是我们自己来取名字。我才不会让我妈妈找那些所谓的大叔来取名呢。所以说，小豆芽这个名字在你心中已经有数了。嘉玲，来来过来，嘉玲。来的正好。什么事啊，特殊，我很忙。我跟你嫂子正在给你未来的小侄子或者小侄女儿起名字呢，你给点建议呗。你们自己取吧，我可担不起、啊。你看我这记性，我一高兴啊，我就差点忘了。呃，嘉玲啊，其实感情这个事儿啊，我跟你讲。放心。被他伤了那么多次，早就习惯了。这年头，还有谁离开谁活不了？你要是真的这么想，我就放心了。好了，我累了。那你赶紧上去休息吧，有什么事儿记得叫哥啊。嗯怪怪的，今天翻脸的速度比翻书还快。欣然，她现在已经是你的嫂子了，是你哥哥愿意放弃一切去保护、去深爱的一个女人。是他一辈子的幸福，可是你呢？你却连自己哥哥的幸福都要去破坏，你这样的女人，我实在没办法接受，我很难过知道这个女人欺骗了你，你会怎么办？可是，如果你永远的失去了她，你又会怎么办？为了你的幸福，我是不是应该把她的秘密也当成我的秘密呢？怎么了？大白天的一个人在这喝闷酒啊，不怕喝多？适当的喝点红酒能美容养颜的
。再说我也没喝多少。你已经够美了好吗？彩玲，许多的事情，你真的做得到放得下吗？不放下又能怎么样呢？放心吧，时间可以冲淡一切。它既能证明爱情，也能忘却爱情。都说热恋的人是个诗人，失恋的人呢是个思想家。你真的快成为思想家了。失恋只不过是让我更了解我自己，不管再痛。再难过，我也一定会忘记，也一定会放下。其实我觉得人生中最痛苦的，不是失去自己的爱人，而是因为最爱的人而失去了自己。是、啊，我就是失去了我自己。贾玲，其实，在我们的成长道路中，会遇到很多的困难。我们会伤心，会难过，会彷徨，会流泪，但是这都不重要。重要的是，我们应该去感谢这些伤害过我们的人或者事物，这样我们才可以长大。而且你一定要相信，在下一个路口，你一定会看见属于自己的幸福，真的。哥。嗯。你幸福吗？我当然幸福了。我有一个这么温暖的大家庭，一个能干的妈妈，温和的爸爸，可爱的妹妹，还有一个温柔善良的妻子，以及马上就要出生的小豆芽。小豆芽？哦，是我跟你嫂子给宝宝取的名字。怎么样，可爱吧？你说一个人该有的我都有了，我算不算幸福？别伤心了啊！帅哥，你的速度和质量很给力哦。哎，多谢多谢多谢花强，一会儿上路呢，慢点开车，注意安全啊。好，好。嗯，我下一次会帮你叫一点客户过来。<笑>好，谢谢谢谢，谢了啊。不客气。好嘞，慢点开啊。好，嗯。拜拜，拜拜，拜拜。你是行啊，徐师傅。什么呀？这走哪儿都能够招蜂引蝶呀，也不知道这些美女啊，是不是真的为了你的技术而来的？是吧？你好，请问许先生有没有？是，我是朋友介绍来修车的，有没？有的，有的啊，那麻烦你，好好。去了啊！哎，我说杨新宇，我好歹也算你请来的人吧？啊，疑人不用，诱人不疑，不知道，别整天跟个监工似的，行不行？忽着着你那葡萄干一样的眼睛，盯着我干嘛？你才葡萄干一样的大眼睛呢！哟，还给自己加了一大，可以。嗯，我盯着你啊，是为了保质保量，好让他们都成为我们的回头客。没文化多可怕啊！还回头客呢？你说这话我太不爱听了。哎，你是对我的技术不放心呢，你还是对我什么？嗯
燕大小姐，你说。嗯，不是那个意思，我的意思是啊，他们修车修的满意了呢，才能够回来找我们保养车呀、洗车呀、补轮胎什么的，一条龙服务多好啊，是吧？嗯、呃，徐师傅，我给你提个意见呗。你说你这修车技术是好，但是你能不能不要太得意忘形了呀？就说你这成天吊儿郎当的，晃来晃去的。还,还有啊，你千万不能够勾搭女客户啊。我跟你说，你现在可是代表了我们美车坊的形象。嗯，说完了吗？说完了。我怎么勾搭女客户？我要修车，我总得了解别人到底是什么状况吧？我连状况我都了解不清楚，我怎么修车呢？你刚才明明在那儿和那女客户家说来说去的，你你是不是傻了啊？吃醋也没带你这样吃的啊！谁吃醋了呀？我行，等，好了。我许师傅的技术可不是老得虚名的。爸，你修好了？必须的嘛。这个答案还要问吗？哪个奶奶愿意把孙子送给别人养啊？我反正不会强迫我妈的，万一再把她气出病来什么的。那什么是送给别人养啊？那是给她亲妈啊，又不是见不着了。再说了，你妈怎么动不动就生病啊？我看她就是没事装病吓唬你的。反正我不管，我和你妈，你选一个吧。你说的是人话吗？先叫我放弃儿子，现在又嫌弃我妈，你太冷血了吧！我不冷血一点，我能抓得住我自己的幸福吗？这就是你要的幸福吗？你的幸福的定义是什么？你认为幸福就是一个项目是吗？可以不择手段，不问过程。你让我选择是吗？我告诉你。孩子跟妈妈，我是没有权利选择的，因为我跟他们流的是一样的血。至于你，我可以选择。你什么意思啊？我想这个问题你肯定是想清楚了。你非要我做个选择是吗？对。我选择，我选择放弃你。我们分手吧。在这个时候心软，一场阴差阳错的爱情，已经让大家遍体鳞伤了。如果再勉强在一起，只会伤害他更深为什么我的一心一意始终换不来你的全心全意？难道真的是我爱错了吗？爱你的这条路这么的漫长，我已经走到筋疲力尽了，也走不到你的心里。散了吧，丁嘉玲，一个人的一厢情愿。是换不回两个人的天长地久的。爱他爱的这么的疲惫，到头来却还是一无所有。你究竟为的是什么？坚持了这么久，真的打算放弃吗？不放弃还能怎么样呢？跟他在一起的这段时间里。
我每天都猜他的心情，猜他的想法，自己变得患得患失。也许从那时候开始，就注定这段结局是不美好的。瓦尔德说过，当一个男人不爱一个女人，他也会和这个女人相处得很好。这个道理，同样适用于你。你就是因为太爱他，所以失去了你自己。其实折腾了这么久。我对他的爱早就在猜忌中消耗殆尽了，我不想再哭喊着求他和好。那时候真的，他对我只剩下同情和可怜，而我就真的一点尊严都没有了。在爱情里，只有一个主角和一个配角，爱的那个人永远是主角，受伤的永远都是配角。主角离开了，配角也失去了他存在的意义，你做不了主角，所以你就只能。悲伤离场了，对啊，所以我决定了，在以后的恋爱里，我宁可高傲到发霉，也绝不被卑贱的谈恋爱。这才是我认识的那个高傲的丁嘉玲啊！姐，我突然好想出国去转一转，也许时间和距离才是最好的忘记他的方法。出去走走也好，免得睹物思人。哦，对了。那你走之前，准备怎么处理那个杨欣然呢？怎么了，姐？我出国后，关于杨欣然的过去，请替我保密好吗？对我妈和我哥，谁都不要提起。为什么？之前不是巴不得把他赶出丁家吗？也许为了哥哥的幸福吧。我看着哥哥那么爱他，我实在不忍心说出口。我想象不到哥哥知道这件事情后会是一种什么样的心情。嘉文确实太爱他了，否则他们又怎么会一路上闪恋、闪婚、闪孕呢？自从那天跟哥哥谈完话以后，我对他恨不起来了。我宁愿相信哥哥的幸福是真的，所以我决定不说了。也请表姐替我保密好吗？好，你都发话了，还能说什么？那个高明伟没有打电话来求复合吗？从那天以后，他就一直出差，没有给我打过电话，只发过一条短信。他说：“他妈妈从小把他拉扯大，他不可能为了爱情而放弃亲情。”他还说：“爱情没了可以再谈。”可是妈只有一个，所以与其卑微的去乞讨爱情。不高傲的放手，至少我还留有一点点自尊，不是吗？所以你准备放弃了？我爸妈也发话了，他们说，如果高明伟不放弃他的儿子，他们就放弃我，不然就只能借明远的那句话，恋爱没了可以再谈。可是爸妈却只有一个，实在不行，就只能这样了。各回各家，各找各妈。这么说，我们现在是同病相怜，都失恋了。好了，让我们为失恋干杯吧。嗯，为失恋干杯。好久不见，好巧啊！其实我是特意来等你的，小林，你现在过得好不好？还行。坦白说，我没有办法那么快忘记你。但我在试着习惯没有你的生活。我来，还有一样东西想要还给你。这对耳环，它曾经给过我温暖跟感动，现在已经物是人非，在我身边只会让我更加难过。
去房间里吗？下面。对，我过几天就要出国了，我们找一天时间把民工手续办了。我们都需要自由的。你看你要走吗？我都要走了，你有一个最后的拥抱吗？佳丽，不管怎么样，总有一天，你都会碰到一个你爱的男人，他也爱着你。但是你一定要记住，不管那个男人是谁，你在爱他的同时，也要爱自己多一点，知道吗？可以开饭了吗？可以啦，可以啦！哇，这么丰盛！哎哎哎，你别动筷子，现在还不可以开饭，现在只有卡卡可以吃啊，吃吧。妈妈还有一个重要的客人没到，再等等吧。客人，今天是妈妈生日，是不是老家的亲戚啊？这个我现在先不告诉你，一会儿客人来了，你自然就知道了。还跟我卖关子，妈，这些年。我工作特别忙，没有跟你过过生日。今年好不容易有时间，我也不知道送什么东西给你。希望你能喜欢。哎呦，儿子，你看看，你干嘛这么破费？又不是什么大生日，还破费？应该的。<笑>既然你送，妈妈就打开看看。看看。哦，卡卡，看见没有啊？珍珠项链是奶奶最喜欢的，谢谢谢谢。应该的。客人来了。哎呦，你来了，来先换鞋换鞋。你怎么这么客气，买那么大个蛋糕呢？妈妈，宝贝，嗯，我又长高了，真好。来，卡卡让妈妈坐，来进，你坐过去吧，坐好啊。来，妈进来，坐。妈您坐，坐坐坐坐坐坐。啊，好。明伟。我介绍一下啊，新磊是妈妈今天请来的最重要的客人，他今天呢是以我干女儿的身份来祝贺我的生日的。哦，对了，妈呀，实在不好意思，我们店里真的太忙了，根本走不开。我不但来晚了，还没给你买什么礼物。你能来，就是最大的礼物，更何况还有那么大个蛋糕呢。<笑>妈，你快坐。嗯，好。对了，我上次送给您的药。效果怎么样呀？尼芙达的，嗯，挺好，非常好，很管用。真的啊，那太好了。我估计你应该吃完了，所以就又给你买了两盒。去，降压药不能断的。哎呀，心磊，真是谢谢你的一片孝心啊！谢谢你们俩的孝心。妈，我们应该的。这都是我们应该做的嘛。行，来吃饭吧。来来，我们吃啊！哎，好，这些都是你爱吃的。哎呀，是啊，谢谢妈。来来来来谢谢来，好，来，嗯，动心动心，来来来来来。哎，你
好。哎，阿姨你好。你好。您这是打算要点什么我？我想买点玫瑰花。哦，您是打算送给老公吧？阿姨，你可真浪漫。<笑>不是的，我是替我儿子送给儿媳妇的。哦。那那那这一束多少钱呢？哦，这束啊，这束要一百二。一百二，呃，太贵了，我能买好几斤排骨呢。呃，那要不您要一只？姑娘，我不买一一束，也不能买一只嘛。啊，可是，一只啊，它有意义的，一只代表你是我唯一。啊，真的？嗯。哎，这个也可以啊。那就一只，一只。哎，好。哎、等会儿，等会儿，姑娘。你按照这个地址，每天给我送一只，连送一个月。不是吧，一只，您这加上快递费，还不如直接拿一束呢。照我说的做，没问题，这钱我出得起。哦，好。<笑>小梅啊，把下个月的排班表给我打印一份。哦，好的。你好，哪位是杨新磊小姐？我是啊。有人给您送玫瑰，麻烦您签收一下。哦，给，谢谢。嗯一枝花代表一心一意，难道是客户送给你的？你喜欢啊？你喜欢送给你好了。嗯，谢谢。好啦，干活去吧。这车好了，然后到车主可以开走了，保养什么都做啊。今天有些事情要处理，一大早他就出去了。嗯，女儿转性了，以前她都是半夜处理事情。他竟然跟我说，想要出国留学。唉，其实这样也好，省得看到他整天胡思乱想的，看着让人揪心。骂了他半天，到头还不是自己心疼。女儿这回是长大了，恋爱算是没白谈，也同意离婚。好啊，离婚好。他要是能出一次国，就可以把这一切都忘掉的话，也是好事情。哎，爸，嗯，妈，你们俩一起去吗？去啊。反正你妈呢要去商务考察，我也正好放假，就陪她一起走走看呗。等她稍微收拾好心情，然后再送她去美国读书。那这样说来的话，家里就只剩下我和欣然两个人了。怎么了？嫌我们两个在家碍事？哦，不是这个意思。大家庭有大家庭的欢乐，小两口有小两口的甜蜜，对吧？现在看到鸡蛋都想多了，啊？嗯，没有，就是
不太舒服。来，赶紧喝一口苹果柠檬汁。来，老婆，你记不记得当年你怀佳文的时候，就跟我要苹果柠檬汁？呃，这招是你教佳文的？谁知道谁教他的？他昨天晚上抱着马桶吐了一晚上，都没怎么睡好。他吐了一晚上，那你岂不是一晚上也没睡？他都吐成这样了，我怎么睡啊？如果他继续这么吐下去的话，你们两个分房睡吧。不是，那晚上他要吐的话，谁照顾？晚上休息不好，白天怎么会有精神？现在公司有这么多的会，你总不见得当着同事的面打瞌睡吧？让我怎么服众？不是妈，我嘉文，妈说的对。现在公司在上市阶段很重要的，而且我吐的也不是很厉害，就按妈说的分房睡吧。好。小梅啊，我下午去接儿子，晚上就不过来了，有事打我手机。好，知道了，拜拜。你好，你又来了。最后一天了，整整一个月，月满人团圆嘛，吉利啊！来吧，我签字。关系这么熟，我帮你签了。好，谢谢啊。再见。哎，哟，心蕾姐，鲜花又来了。我走了啊。嗯，拜拜。吃的，嗯嗯，对，妈妈，我想上厕所了，又吃多了吧？心蕾来了啊，心蕾，你在家呀？我一直给你打电话打不通，我还以为你出差了呢。我上午刚回来，张老有事。哎，走，我们上厕所去，快快，哎呦呦呦，走吧，去那坐会儿。谢谢。你每天送一枝花，到底什么意思？什么每天一枝花？还装？你整整送了一个月。你说什么？我怎么听不懂？就这么吓人？你看，在我心里你是唯一。高，谁是高？你呀、啊。我知道了，你以为花是我送你的是吧？不是吗？啊，难道是？难道不是吗？新磊，妈妈本来打算呢，每天都送一把花给你，可是花太贵了，我就决定送一只。你不会觉着妈妈太小气吧？嗯。他是不是你心里面对的人？或许我没有缘分陪你到最后。你用心疼的眼神，碎掉了一地的信任。我只能用微笑让你安心转身。请每一字一句都像个美丽陷阱，回忆最慢的时刻就掉进苦涩、哦。不要再为他牺牲，拒绝爱的不可能。当体谅变成责任，自私就会蔓延出伤痕。是个坏人。